بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلات وسلام علی سیدنا محمد علی علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد اپول ودی کنڈی کنڈ വളരെ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട മഹാനായ ഇബിന് അത്താഹി സിക്കന്ദരി റതി അള്ളാഹു അല്ലു ഇബിൻ സിക്കന്ദരി എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു വലിയ ഷെയ്ഖ് ഹിക്കം എന്ന കിതാബാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നാം ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു താരയും അവൻ്റെ അടിമയുമായി അള്ളാഹു താര അടുക്കുന്നതിൽ ഹോത്താലയുമായി അടിമകൾ അടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ എന്ന കരുണയുടെ അടി അള്ളാഹ ാഹുവെ എൻ്റെ അവസ്ഥകളും എൻ്റെ സ്ഥിതിഗതികളും എല്ലാം നിനക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല ചോദിക്കാതെയും എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നീ അറിയുന്നവനാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നീ അറിയുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ലെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നീ കൽപ്പിച്ച് ചോദിക്കാൻ നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിതാ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശരിയായ അടിമകൾ അല്ലതീനയം സൂൻ അലല്ലർലി ഹൗന ഭൂമുഖത്ത് വളരെ ലളിതമായ നിലയിൽ വളരെയധികം താഴ്മയോടുകൂടി വിനയത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു ആ ആയത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ അതിൻ്റെ ശയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു ചില ദ്വാകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബന സുരിഫ് അന്ന അതാബജഹന്നം അതാബഹാനവറാമ ഇന്നഹാസത്ത് മുസ്തഖർ എന്ന് പറയുന്നവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ നീ തിരിക്കണം ഞങ്ങളെ തൊട്ട് ജഹന്നമെൻ്റെ 
ശിക്ഷയെ നീ തിരിക്കണം കാരണം ജഹന്നം അത് ഭയങ്കരമായ ഭയാനകമാണ് ഞങ്ങൾക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഞമ്മ നരകത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കുകയും എന്ന് പറയാൻ പാലിൽ അള്ളാഹു ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഹാജിമാര് വിഭാഗമുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് മക്ക നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളത് ഈ കാക്കണം അള്ളാ എന്നും ദ്വാരക്കും ഈ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ദ്വായാണ് ജാമി എന്ന് പറയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ദ്വ ദുന്യാവിലെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആഹ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നു ചെറിയ പദത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിൽ ഗുണം തരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാൻ തരണം എന്ന് അർത്ഥമായി ഞങ്ങൾക്ക് എൽമ് തരണം അതും അർത്ഥമായി ഞങ്ങൾക്ക് വീട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഭാര്യ വേണം ഭർത്താവ് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ സൗകര്യം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇജ്ജത്ത് വേണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഈ ദുന്യാവിൽ എന്തെല്ലാം ഗുണമുണ്ടോ ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു റബ്ബന അതിന ഫിദുന്യ ഹസന ഞങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിൽ ഗുണം തരണം ഒഫിൽ ആഹ്റത്തെ ഹസനത്തൻ അതും ആഹ്റത്തിലും ഹസനത്ത് വേണം ആഹ്റത്തിൽ പെട്ടതാണ് കബറ് കബറിൽ ഹസനത്ത് വേണം കബറിൻ്റെ ശേഷവും ഹസനത്ത് വേണം അപ്പോൾ 
നാം ഇവിടെ ഓതിയത് ഇന്നലെ പുതിയ ആളുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ആവർത്തനം ആണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹു താര ധാരാളമായി നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചു ഉദ്ഊനി അസ്തജിപരക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്യൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യും അതുപോലെ ഫാത്തിഹാത്തൂറത്തിൽ ഇഹ്ദിനസുറാത്തൽ മുസ്തീം എന്ന ദു ആ അത് വലിയ ദുഹയാണ് അത് ഒരു ദിവസം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം നിർബന്ധമായി പറയണം പിന്നെ സുന്നത്ത നിസ്കാരങ്ങളിലും പറയണം അങ്ങനെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ദുഹിനീം നേരായ ചൊവ്വായ വഴി ആ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉറപ്പിച്ച് നിലനിർത്തി തരണം ആ വഴിയിലായി ഞങ്ങൾ മരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ദു ആ ആ ദുഹയും ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ച ദു ആ തന്നെ അങ്ങനെ ധാരാളം ദു ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ആളുകൾക്ക് ക്ഷമയുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വസ്ബിർ نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والأشي الله من ورد وعات يمنا عالقل رمادة ترم بردوشة ترم رابل يم بأيق نيره سدا سميتم الله من ورد برارتك يمنا عالقل وندو آبل ورد كودة نيو رالپا سميم كشمت يريك كلام നിൻ്റെ ശരീരത്തോട് പറയും കുറച്ചവിടെ ക്ഷമിക്കി ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചിരുന്നിട്ട് ദുഹായിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഈ ദുഹായിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവന് അത്തായില്ല ഹിച്ചക്കത്ത രീതങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നീ ചോദിച്ചപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിലെന്ത് ചെയ്യും لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاه في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد ഒരു പക്ഷേ നീ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് കിട്ടാതെ ആയിപ്പോയാൽ അള്ളാഹുത്താൽ അത് തന്നില്ല എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ വന്നാൽ നീ അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് നിരാശനാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹ് കുറുകാലിന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉദു നീ അസ്തജി പിരക്കും എന്നോട് ചോദിക്കൂ ഞാൻ ഉത്തരം തരുമെന്ന് പിന്നെന്താണ് കിട്ടാത്തത് എന്നൊരു നിരാശ നിനക്ക് വരാൻ പാടില്ല കാരണം അള്ളാഹു താല തരുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഷർത്തുകളുണ്ട് ആ ഷർത്തൊക്കെ ഒത്തോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നിനക്കറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ തരുമെന്നല്ല അള്ളാഹു നിനക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒന്നിൽ അള്ളാഹു ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഏറ്റത് ലാ ഫീമ തഹ്താറുഹൂലി നഫ്സിക്ക നിൻ്റെ ശരീരത്തിന് നീ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒന്നിൽ തരും എന്നല്ല വഫിൽ വക്തില്ലതി യുരീതു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് തരും ലാഫിൽ വക്തില്ലതി തുരീതു നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ സമയത്തും തന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ദുഴക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നീ നിരാശരായി പോകാൻ പാടില്ല 
അള്ളാഹു താര വാഗ്ദത്വം ലംഘിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല വളരെ ഗൗരവമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു താര വാഗ്ദത്ത ലംഘനം ചെയ്യുന്നവനല്ല അതാണ് അള്ളാഹു താല നിന്നോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കാര്യം കിട്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ സംശയിച്ചു പോകണ്ട കാരണം അങ്ങനെ നീ കരുതിപ്പോയാൽ അള്ളാഹു താല വാഗ്ദത്ത ലംഘനം ചെയ്യുന്നവനാണെന്നും അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശ നമ്മൾ പറയുന്നൊന്നും തരൂല എന്നും ഒക്കെ നീ മനസ്സിലാക്കിപ്പോയാൽ നിൻ്റെ ഈ മാനിൽ അപകടം പറ്റിപ്പോയി നിൻ്റെ ഈ മാനിൽ ഇടർച്ച പറ്റിപ്പോയി നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കാഴ്ചയില്ലാതെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ താല വാഗ്ദത്തം ലംഘിച്ചു എന്ന് പറയാനോ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തില്ലെന്ന് പറയാനോ പാടില്ല കാരണം നിനക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം തരുന്നതിന് ചില നിബന്ധനകളുണ്ടായിരിക്കാം ആ നിബന്ധനകൾ ഒരുപക്ഷെ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അറിയുന്നത് നീ അറിയുകയില്ല നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടത് ദാ കൊണ്ട് നീ അള്ളാഹു താലായിരിക്ക അടുക്കല അല്ലാതെ ദുന്യാവ് കിട്ടലല്ല ദുന്യാവ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കോളും വേണമെങ്കിൽ കിട്ടുമില്ല ഇങ്ങനെ കിട്ടുമില്ല അള്ളാഹുവിലൊക്കെ അടുക്കലാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടായി നമ്മളെത്രയാണ് ഇത് അരക്കുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ച് വക്കത്തിലും ഇപ്പോൾ നാസിലത്തിൻ്റെ കൊനൂത്ത് ഓതുന്നുണ്ട് സുബൈ നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രമാണല്ലോ കൊനൂത്ത് എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള മുസീബത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഉയർത്തിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി നാം ഇപ്പോൾ കൊനൂത്തുൻ നാസിലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കൊനൂത്ത് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയായ രോഗത്തെ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയണം അള്ളാ എന്നുള്ള ദ അതിനോട് ചേർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ദ ലോകത്ത് എല്ലാ മിനിയങ്ങളും ഇപ്പോൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ ദ കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം അള്ളാഹു താല ഇത്രയും നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ രോഗം വന്ന് മുഴുവൻ ആളുകളും മരിക്കു മരിച്ചു പോകാൻ അള്ളാഹു താലാക്ക് കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇബാദി അസ്വാലിഹുവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇബാദി ഇബാദുഹു സ്വാലിഹുവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ സ്വാലിഹായ അടിമകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ അടിമകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും മാത്രമല്ല അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു താല അറിയിച്ചു ജബിയെ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തുകളെ ഒന്നായി ഞാൻ നശിപ്പിക്കൂല ഒന്നായി നശിപ്പിക്കൂല മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ഉമ്മത്തുകളെ ഒരു തായ്ഫത്തിന് ഒരു സംഘത്തെ ഒരു നാട്ടുകാരെ ഒന്നായിട്ട് ഒറ്റടിക്ക് ഹലാക്കാക്കിയ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അയിലത്ത് ഗോത്രക്കാര നശിപ്പിച്ച കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരിക്കൽ അതുപോലെ ആനക്കലഹം നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആനക്കലഹം അലം തറ കൈഫ ഫാല റബ്ബുക ബി അസ്ഹബിൽ ഫീൽ അലം യജ് അൽ കൈദഹും ഫി തൊലീൽ വ അർസല അലൈഹിം തൈറൻ നബാബീൽ തെർമീഹിം ബി ഹിജാറത്തിം മിൻ സിജ്ജീൽ ഫജ് അലഹും ക അസ്ഫിം മഅ്ക്കൂൽ ഒരു സൂറത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് അള്ളാഹു തഹല അതിനെ പറ്റിയിറക്കി ഞാൻ ചരിത്രം നീട്ടി പറയുന്നില്ല കാപം പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി 
അബ്രഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ഒരാന മഹമൂദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ആനയെയും കൊണ്ട് വന്നു ആന വന്നിട്ട് ആ കല്ലിനങ്ങോട്ട് തട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ കല്ല് കൊണ്ട് കെട്ടിയതാണ് കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് കെട്ടി പടവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് കാമത്തിൻ്റെ എടുപ്പ് ആ സ്ഥലം അതിൻ്റെയും ഒക്കെ മുമ്പ് സെറഫാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം ആണ് ആ കയമത്തിൽ പൊളിക്കാൻ അബ്രഹത്ത് രാജാവ് ആനയെയുമായി വന്നു പക്ഷേ കയമത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല അറഫയിൽ നിന്നും നമ്മൾ മടങ്ങി വരുമ്പം മീനയിലെത്തുന്നതിൻ്റെ അടുക്ക് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നടന്നു പോരാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ എത്തിയാൽ ഓടണമെന്നാണ് പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന അള്ളാൻ്റെ ആദാ പറഞ്ഞ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ആന അവിടെ കിടന്നു കളഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് കളിച്ചിട്ടും ആന എഴുന്നി നിൽക്കുന്നില്ല ആനയെ തിരിച്ചിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകാൻ വേണ്ടി തെളിച്ചാൽ അപ്പം ആന എഴുന്നി നിൽക്കും അല്ലാതെ ആന അനങ്ങുന്നില്ല അവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ആ വന്ന മുഴുവൻ ആടുകളെയും അള്ളാഹു താര നശിപ്പിച്ചു അർസലിന അലയും തൈറൻ അബാബീൽ അബാബീൽ പക്ഷികളെ അള്ളാഹു താര അയച്ചു ആ പക്ഷികളുടെ കാലിലും കൊക്കിലും നല്ല ചുട്ട് പഴുത്ത കല്ല് ചുട്ട് പഴുത്ത കല്ല് ഓരോ പക്ഷിയുടെയും കാലിലും വിറുക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുണ്ടിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കല്ല് കൊണ്ടുപോയി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും തലയിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവനതാ ഉരുകി ഒരിച്ച് പോകുന്നു ചൂട് കൊണ്ട് ഒരുകി ഒരിച്ച് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും നശിച്ചുപോയി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ അൻപത് ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം റസൂറുള്ള റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതാണല്ലേ മക്ക ആ മക്കത്ത് വന്നിട്ട് കായമം പൊളിച്ചു പോകാൻ ഒരുത്തരം സാധിക്കുമോ സാധിക്കില്ല അന്ന് മാത്രമല്ല നബിതങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് കറക്റ്റ് കൃത്യമായി ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് യമനിലെ ചക്രവർത്തി തുബ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് മക്ക പിടിച്ചെടുക്കാൻ വന്നു ഓ വലിയ സൈന്യങ്ങളും കോപ്പുകളുമായി മക്കത്ത് വന്ന് കടന്നു കടന്ന ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു താല അവന് ഒരു രോഗം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഒന്നായിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്നും വായിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം ഇങ്ങനെ വരുന്നു ആർക്കും അടുക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ചികിത്സക്കാരെ ചെയ്യുന്നു അത് വർദ്ധിക്കുന്നു അവസാനം ഭാര്യ പോലും അടുത്തേക്ക് വരാതെ സ്വന്തം സെക്രട്ടറിമാർ അടുത്തേക്ക് വരാതെ ഒരാളും അടുത്തേക്ക് വരാതെ അത്രയും നീചമായ വാസന ദുർഗന്ധം അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇവൻ തയ്യുറായി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത് അവസാന കാലത്തെ ഒരു റസൂല് വരാനുണ്ട് ആ റസൂല് ജനിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയോ കുഹരിയത്ത് ഒരിക്കലും അത് തരില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയിക്കോ എന്നാൽ നിങ്ങളെ രോഗം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തുബ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു തല കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പഴയ കാലത്ത് എത്രയോ ആളുകളെ ഒന്നായി നശിപ്പിച്ചെങ്കിലും നബിതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകളെ ഒന്നായി നശിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇടക്കിടക്ക് ചില പേടിപ്പിക്കൽ 
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞെട്ടിക്കൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കൽ അതാണ് ഇപ്പം കൊറോണ വന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ പേടിച്ചുപോയി അമേരിക്കക്കാരന് ഒളിച്ചില്ലേ അമേരിക്കൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഒളിക്കുക ഇപ്പോൾ കൊറോണയും വന്ന് അതിൻ്റെ പുറമെ അവിടെ മറ്റുള്ള വർഗ വർഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അടങ്ങാൻ നടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് എന്ന് പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂത്താര കണക്കാക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത് ആ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അധികമായി ആ ചെയ്യണം അതെപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ദ്വാ ഒന്ന് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം അയ്യുദ് അസ്മു ദ്വായിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ദ ഏതാണ് നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ദുബരസ്വലവാത്തിൽ മക്തൂബ അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ദ്വായാണ് മറ്റൊന്ന് ജൗഫല്ലൈലി രാത്രി ഇരുട്ട് സമയത്ത് ആരും അറിയാതെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം തഹജുദിൻ്റെ സമയം ആ സമയത്തുള്ള ദ്വായം ആണ് ഉത്തരം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ആ എല്ലാ സാമീകളോടും എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും രാത്രി തഹജുദ് നിസ്കാരത്തിന് എഴുന്നേൽക്കണം തഹജുദ് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ള നിസ്കാരമാണ് അങ്ങനെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കണം സുബൈ എന്തായാലും നിസ്കരിക്കാതെ കഴിയൂലല്ലോ അപ്പോൾ സുബൈ ഇപ്പോൾ നാലരക്ക് സുബൈയാവും അപ്പോൾ ഒരു നാല് മണീൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ അരമണിക്കൂറല്ലേ ഈ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ശുദ്ധി വരുത്തി ഒന്നുണ്ടാക്കി എല്ലാം ചെയ്ത് ഉടനെ വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടോ നാലോ റക്കാത്ത് തജ്ജു നിസ്കരിക്കുകയും ഒരു മൂന്ന് റക്കാത്ത് വിത്ര നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞ് പറയുക അതാണ് അർഷിന് അർഷിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പ്രത്യേക തണൽ ലഭിക്കുന്ന ഏഴ് ആളുകൾ ആ ഏഴ് ആളുകളിൽ ഒരുത്തൻ ആരാണ് ഖാലിയൻ ഫാലത്ത് ഐനാഹു അവൻ ഹാലിയായ നിരക്ക് ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയും ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ പറയുകയും എന്നിട്ട് ഫഫാദത്ത് ഐനാഹു അവൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ഒലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവന് അർശൻ്റെ തടയിട്ട് കൊടുക്കും എൻ്റെ കേൾവിക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ആരാണ് രാത്രി എഴുന്നേറ്റിട്ട് കരയുന്നവൻ ആരാണ് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി കരയുന്നവരുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് വളരെ കുറവ് മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി വിവാദത്തിലേക്ക് മുഴുകുകയും ദ്വായിലേക്ക് മുഴുകുകയും ചെയ്യണം ദ്വാഇൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സലുല്ലാഹ മൂക്കിനീനമ്പിൽ ഇജാബ നിങ്ങൾ ഇജാബത്ത് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മൊലിഹീനഫി ദ്വായി ദ്വായിൽ വളരെ അധികം നിർബന്ധിച്ചിട്ട് കീർത്തിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം ചോദിച്ച് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് അസ്തോഫിറുള്ള 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 കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എല്ലാവരോടും വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസ്തോഫിറുള്ളാഹ് അലീം എന്ന് നൂറ് വട്ടം നിങ്ങൾ മകരിബിൻ്റെ ശേഷം പറയണം അത് ഒരിക്കലും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല മരണം വരെ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും നൂറ് പ്രാവശ്യം അസ്തോഹിറുള്ള അസ്തോഹിറുള്ള അത് പറയുമായിരുന്നു അത് ദോഷമുണ്ടായിട്ടല്ല അങ്ങേയറ്റ തബിനയത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് നമുക്ക് എത്രയോ ദോഷങ്ങൾ പേറി നടക്കുന്ന നാം തീർച്ചയായും അസ്തോഫിറുള്ളാഹ് അലീം അസ്തോഫിറുള്ളാഹ് അലീം എന്ന് ഒരു നൂറ് വട്ടം പറയാൻ നമ്മൾ പതിവാക്കിയാൽ ഇസ്തോഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്ന ഹൂക്കാന ഒഫാറ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പുറക്കല്ലോ തേടുക അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരും 
യുറുസിലുസ്തമായിക്കും മിതുറാറ അള്ളാഹു തല നിങ്ങൾക്ക് മഴ വേണമോ മഴ തരും വെള്ളം വേണമോ വെള്ളം തരും മാത്രമല്ല വയ്യും ദിതുകുമ്പി അമ്പാരും മബനീൻ നിങ്ങൾക്ക് മുതലും മക്കളും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ല തരും നിങ്ങൾ ഇസ്തിഫാൽ ചെയ്തോളൂ പൊറുക്കല്ല തേടിക്കോളൂ എന്നാണ് മൃഗം പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി പൊറുക്കല്ല തേടുക എന്നല്ല അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കല്ല തേടുക അപ്പോൾ അള്ളാഹു തല ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എത്രയാണെന്ന് അള്ളാക്കെ അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് ദുന്യാവ് കൂടുതൽ തന്നാൽ നമ്മൾ പിഴച്ചു പോകുന്നുണ്ടാൽ അല്ല തരൂല നമ്മൾ കുറേ കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ സ്വതക്ക ചെയ്യും എന്ന് കണ്ടാൽ അള്ളാഹു തല തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല കണക്കാക്കിയത് പോലെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തരും ആകയാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം അടിമയുമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബന്ധം സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹുമായി അടിമയുടെ ബന്ധം സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദ ചെയ്യുക നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ദ പാതിരാ സമയത്തുള്ള ദ അല്ലാത്ത സമയത്തും നമുക്ക് ദ ഉണ്ട് അലഹമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ദ ആണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് എഴുതിയിട്ടാൽ അവിടെ നിന്ന് പോണേൻ്റെ അടുക്കും ഒരു വട്ടെങ്കിലും അലഹമില്ല എന്ന് പറയണം പറയാതെ പറ്റൂല കക്കൂസ് കടന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയണം ഉറക്ക് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നിയിട്ടാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയണം എന്താണ് ഉറക്കൻ്റെ പവർ സുഹാനല്ല ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങാതെയായി പോയാൽ പിന്നെ അവൻ മസ്താനായി പോയി ഭ്രാന്തനായി പോയി അവൾ ക്ഷീണിതനായി പോയി അതേ സമയത്ത് നല്ല ഉറക്കം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒരു മരുന്നും വേണ്ട ഒരു ഒരു സാധനവും വേണ്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും നല്ല ഉറക്കം കിട്ടിയാൽ ഒരു ദിവസവും രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ വെള്ളവും കുടിച്ചിട്ട് മതിയാക്കാം ഉറക്കില്ലാതെ പറ്റില്ല അത്രയും വലിയ ചികിത്സയുള്ള മരുന്ന് പോലെയുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് ഉറക്കം ആ ഉറക്കം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നൽകുകയാണ് അതാണ് അലഹമില്ലാഹി ലതി അഹിയാനി ബാദമ അമാത്തനി വ ഇലഹിൽ ബാഹു അന്നുസൂർ അള്ളാഹ് മരണത്തോട് തുല്യമായ ഉറക്ക് ആ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ ഹയാത്താക്കി അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹു എഴുന്നേക്കാട് അപ്പോൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയണം കക്കൂസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഉടനെ അലഹമില്ല എന്ന് പറയണം ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ഉടനെ അലഹമില്ല എന്ന് പറയണം രോഗത്തിന് ശവനം കിട്ടിയാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയണം പത്ത് കാശ് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ ഏതൊരു ഞമത്തും ചെറിയതാവട്ടെ വലിയതാവട്ടെ അവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല അലഹമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയണം ആ പറയുന്നതിൻ്റെ ഫലം ഈ ദുന്യാവിൽ നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ കിട്ടൂല ആഹ്റത്തിൽ എന്തായാലും കിട്ടും അതാണ് ഇന്ന് ഓദിയ ഇബാറത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അർത്ഥം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ലായു ഷക്കി കന്ന കഫിൽ വാഴ്തി അതമ വക്കോയിൽ മൗത് അള്ളാഹു താല ഒന്നും തന്നില്ല എന്നത് കൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും സംശയിച്ചു പോകണ്ട അള്ളാഹുവിനെ സംശയിക്കണ്ട അള്ളാഹു താല കഴിവുള്ളവനാണ് ഒരിക്കലും സംശയിക്കണ്ട അത് പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടും അള്ളാഹു താല നിനക്ക് തരാതിരിക്കും ഏ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു താല തരാതിരിക്കും ഏ റബ്ബുക്ക യഹ്റുക്കും ആയഷാവു യഹ്താറു അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിച്ചത് അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവൻ തരുന്നു 
അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തത് അവൻ ഒരിക്കലും തരികയില്ല ഒരു ഹദീസ് قال صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يسرفون المطرفين ويستخفون بالعابدين ويعملون بالقران ما وافق اهواءهم وما خالف اهواءهم تركوه شركي الله ور منسلا كان ور حديث ചില ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് അള്ളാഹുവിന് റസൂല് ചോദിക്കുക മാ ബാലു അക്വാമീൻ ചിലരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് യുസരിഫൂനൽ മുത്തിരിഫീന അവർ വലിയ സമ്പന്നന്മാരെയും വലിയ വലിയ പോക്കിരിമാരെയും പേരും പ്രശസ്തിയും ദുന്യാവിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ളവരെ ഒക്കെ അവർ ബഹുമാനിക്കും വസ്തഫൂന ബിൽ ആബിദീന അള്ളാഹു താലാക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അവർ നിസാരപ്പെടുത്തും ഒയമലൂനബിൽ ഖുർആാനി ഖുർആാനി കൊണ്ട് അവർ അമൽ ചെയ്യും മാ വാഫക്ക അഹ്വാ അഹോം അവരുടെ ദേഹ ഇച്ഛയോട് യോജിച്ചതിൽ മാത്രം അവരുടെ ദേഹ ഇച്ഛയോട് യോജിച്ചിട്ട് കിട്ടിയാൽ അത് ഖുർആാൻ കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യും ഒമാ ഖാനഫ അഹ്വാ അഹോം അവരുടെ ദേഹ ഇച്ഛയോട് എതിരായത് തറക്കോഹു അവരതിനെ ഒഴിക്കും ഇപ്പം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ദേഹച്ചക്ക് എതിരാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അവർ എടുക്കൂല സുബൈക്ക് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ദേഹച്ചക്ക് പറ്റാത്തതാണ് അപ്പോൾ അവർ എഴുന്നേൽക്കൂല അങ്ങനെ അവർ കിതാബിൽ നിന്ന് ചിലത് കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റു ചിലതിനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു يس عونا فيما يدرك بغير سعي من القدر المقدور والأدل المكتوب والرزق المقسوم أول أدواني كاتا تنة كتبنا كاريت البردة أدواني كنة الله تعالى كان كاكدا لك كتبنا إذا تعدني آمش بالله أدوانا ولا يس عونا فيما لا يدرك إلا بسعي أدواني تنقل الله تعالى كتبنا അങ്ങനെ തോന്നില്ല അവർ അധ്വാനിക്കണമില്ല അതേതാ മിനൽ ജസായിൽ മഹഫൂരി വസ്ഹീൽ മസ്കൂരി വ തിജാറത്തില്ലത്തി ലാത്തബൂർ ഹേ അൽ അതുല്ലുക്കും അല തിജാറത്തിൻ തുഞ്ചിക്കും മിൻ അദാബിൻ അലീം വേദനാജനകമായ അദാബിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കച്ചവടമുണ്ട് അതേതാണ് മിനൂ നബില്ലാഹി അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക വ തുജാഹിദു നഫി സബീലിഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അധ്വാനിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക ഇതാണ് ലാഭമുള്ള കച്ചവടം ആ കച്ചവടത്തിൽ അവർ അധ്വാനിക്കുന്നില്ല അവർ ദുന്യാവിൻ്റെ കെട്ടിപ്പിടുത്തവുമായിട്ട് അവർ അധ്വാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരെപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൽ തക്കുതീറില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൽ സങ്കല്പിക്കാതെ നടക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനത്തെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടുപോകണ്ട അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താര നമ്മെ എല്ലാവരെയും മുത്തക്കൈങ്ങളിലും സ്വാലിഹ്യങ്ങളിലും പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ബാക്കി കാര്യം നാളെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നാളെ വ്യാഴാഴ്ച അല്ലേ നാളെ നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അടു വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടാകും ഇൻഷാല്ല നാളെ ദിക്കറും ദായും സ്വലാത്തിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അലഹമുല്ലാബിൻ വാ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് വരക്കാർ അല്ലാ നമ്മളെ സൂം സൂം ലൈവിൽ പങ്കെടുത്ത കുന്നമംഗലം സോൺ ഡിവിഷൻ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രത്യേകം അല്ലാ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിയുന്ന ആളുകളാണ് അധികവും കാണുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല എല്ലാ പ്രവർത്തകരുടെയും ഈ അമൽ സ്വാലിഹ അവരായി സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളെ ഉള്ള പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ ഉള്ള പൂർത്തിയാക്കട്ടെ 
ബാലക്ക അബൂബക്കർ നച്ചിയിൽ കാരന്തൂനി യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറ് വെളിച്ചാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കബറിനെ അള്ളാഹു തല പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു തല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച മാവൂരി കൽപ്പള്ളിയിലുള്ള ഒരു സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു അവർക്ക് മാഫുലത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തല നമ്മളെ പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം ക്ഷമ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അത്തരം രോഗം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരാതിരിക്കട്ടെ പിന്നെ നമ്മളെ ഈ കുന്നമംഗലം സോണിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ കുറേ ആളുകളെ പേര് പടനില മസൈൻ മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് മണ്ടാളിൽ ഉമർ ഹാജി കുട്ടിയാസൻ ഹാജി ടി എ കെ പാല പാലക്കാടി മുഹമ്മദ് ഹാജി തത്തൂർ മജീദ് ഹാജി ബഷീർ സക്കാഫി ചാലിയം ഇമാം ബഷീർ സക്കാഫി കൽപ്പള്ളി കരീം മുസ്ലിയാർ കളന്തോട് കെ സി വി തങ്ങൾ കൂളിമാട് അത് ഇന്നലെ വെച്ചാണല്ലേ അല്ല കൂളിമാട് വേറെ അല്ലേ കെ എസ് എ തങ്ങൾ പാഴൂര് അസീസ് സക്കാഫി വളരശ്ശേരി ടി പി സിറാജ് മലയമ്മ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നാരകശ്ശേരി അബ്ദുള്ള സക്കാഫി മായനാജി കുന്നമംഗലം സുലൈമാൻ ഹാജി പൊന്നകം യൂസുഫ് അലി സഹദി മഹമൂദ് അഹ്സനി എളബിലാശ്ശേരി മുഹമ്മദ് ഹാജി ടി അബൂബക്കർ കായലം ആർസി ഖത്തർ നാഷണൽ കലാ കലാലയം കൺവീനർ ഷംസുദ്ദീൻ സക്കാഫിയുടെ പിതാവ് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാൽ തയ്യാല മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ കാഫുലേറ്റെടുത്ത ഒരു സഹോദരൻ കൊറോണ ആയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തല ശുഭയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപ്പയും തക്കാഫലി ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല ഹൈറും വർക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ സൗദി അല്ലൈത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധികൾ ഇന്ന് വർക്കത്തിൽ വരികയും സഹായമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സഹായിച്ച സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തക്കാഫൽ സ്പോൺസർ ചെയ്തവർക്കും അള്ളാഹു തല ഹൈറും വർക്കത്തും ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ ആ മീൻ കുറേ എല്ലാ ഇന്നലെയും മിനിയാന്നും എല്ലാം വന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹ് വർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അല്ലെത്തിലെ മുസ്തഫ പുകയൂരിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ അലവി എന്ന അവർ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗം കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അള്ളാഹു തല സുഖമായി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ വയനാട്ടിലെ ബാക്ക വ്യവസ്ഥാദ് അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓപ്പറേഷനുണ്ട് അള്ളാഹു തല ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കെ കെ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കരുവമ്പോയിൽ ഓപ്പറേഷന് വിധേയമായി കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തല ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പാടന്തറ മർക്കത്ത് ഹിഫുദ് വിദ്യാർത്ഥി ഷക്കീർ ഹുസൈൻ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു അള്ളാ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആയഞ്ചേരി സ്വദേശിനി സായി സാദിയ എന്നിവരുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് ആദം എന്ന ചെറിയ കുട്ടിക്ക് കേൾവി ശക്തി ഉണ്ടാകാൻ ദാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തല എളുപ്പമായി കൊടുക്കട്ടെ ഗുജറാത്ത് മർക്കസ് സ്കൂളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന സാദിഖ് സക്കാഫിയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ റിയാദിൽ രോഗബാധിതനാണ് അള്ളാഹു തല ശിഫയായി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാ ഇനിയും വിട്ടുകൾക്കൊക്കെ ഇന്ദുകാലത്ത് അലഹദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അലഹദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദയ്യോഫീനുഹുഫീദ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اشفنا واشف مرضانا يا سافي المرضى اللهم طب الحياتنا مع العلم والتقوى 
والعافية والسلامة يا أرحم الراحمين اللهم ادفع أنا كل بلاء ومصيبة وعافة ومرض ومشقة اللهم ادفع أنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والجذبة والقحط والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منا وما بطن اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما والحمد لله رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين <تصفيق> 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 كيف كيف لي سكافيه